I'm going to be talking with Governor Yuriko Koeke of Tokyo. She's been the governor for five years, the first woman governor of Japan. And uh, late in December 2019, Tokyo introduced a new plan for a zero emissions strategy for the city of Tokyo. And I'm here to talk with her about that and more regarding the circular economy in Tokyo. Governor Koike, thank you so much for being with us today. We know how busy you are with the Olympics and a pandemic, so we really appreciate you taking the time to talk about circular economy and the effort to reduce to uh, zero emissions. So I wanted to talk to you about that. Uh, in December 2019, you unveiled Tokyo's zero emissions strategy, and the goal was aligned with Japan as a whole of getting to zero carbon emissions by 2050. And uh, many analysts Analysts praise this as very ambitious targets, but I wanted to talk about how realistic that is, especially given your emphasis on transitioning to renewable energy, which, as you know, is, is, is a challenge for Japan, given that it's a small island and it's resource poor and there are a lot of barriers to building the infrastructure for renewable energy. So I wondered if you could talk specifically about how you plan to achieve those goals. まず さらに進むことを期待をしておりますで、今後あらゆる政策を総動員いたします。え、そして今お話、質問がありました。再生可能エネルギーの基幹エネルギー化、そして で、言うまでもなくとは、え、東京都は日本の首都であります。え、そしてその、え、世界の大都市の責務として、え、まず2019年の5月にえ、この表明したのが2050年のゼロエミッション東京の実現であります。で、さらに今年の1月に2030年カ
、あの、まあ、削減、えー、一歩に過ぎないと考えます。で、プラスチックの製品、生産から消費、廃棄のプロセスで生じる CO2 を実質ゼロにするためには、リデュースとリユースによる使い捨て、容器包装などの大幅な削減が、あの、必要です。同時に使用済みプラスチックを元の品質の樹脂に戻す水平リサイクル、クローズドループリサイクリングで呼んでいますけれども、これが欠かせないと考えます。で、そのためには脱炭素循環型の新しいこのビジネスを創出していかなければならないわけで、エコトではこれまでこのサーキュラーエコノミーの実現に資する新たなビジネスモデルの構築を支援をしてまいりました。例えばですね、あの、日用品や食品などの容器をリユース化するためのプラットフォームでありますループの立ち上げを支援してまいりました。これはあのアメリカやフランスなどにも続いて、日本でも近く実際のサービスが開始される予定となっています。サーキュラーエコノミー実際に担うのは民間セクターであって、また一方で新たな仕組みの構築を支援をしてする。そしてそれらの取り組みを広く情報を発信をする必要もあります。で、これらの関係者間のコーディネートを行うのが行政、えー、その行政が果たすべき役割も大きいと考えています。で、とはあの今後もシェアリング、またリユースなどの革新的なビジネスモデル、それから革新的な技術による水平リサイクルの社会実装に向けました。えー、社会実装に向けて。様々な形で民間セクターと共同してまいります。また、あの、繰り返しになりますけれども、やはり消費者、つまり都民一人一人のマインドをですね、しっかりと、あの、サーキュラーイカノミーに向けて進めていくという、あの、そのような啓発活動も、基本、一番それが基本にもなってくると考えます。You obviously have had a lot going on this year with the pandemic, but are there any Um, other than this loop that you talk about, other kind of innovative projects that have started up that you're really excited about that demonstrate the sort of partnership that you're talking about between the government, the city government, and the, the prefectural government and the、um, business community? I know, so there are a lot of things. あの、まず、都として、現在取り組んでいることを3点ご紹介をさせてください。まず、あの、大都市であれば必ず取り組まなければならないのは、建物の、えー、ビルディングの、えー、ゼロエミッション化です。で、東京はですね、ご承知のように1400万人の人口を抱える都市です。で、都におきましては、世界に先駆けて2010年から、大規模な事業者、大規模な事業所オフィスですね、にあの都市型キャップエンドレイド制度を導入をいたしましたで。これはオフィスビルなどの既存の建物への送料削減義務として画期的な取り組みと考えております。で、この成果が出ておりまして、2018年度には、基準の排出量費で 27% もの大幅な削減を達成しております。で、このノウハウについては、ニューヨーク市にも提供をさせていただいております。合わせてあの3万を超える中小規模の事業所ですけれども、先ほど申し上げたのは大規模です。今度は中小企業。中小規模の事業所についてでありますけれども、エネルギーデータなどの報告義務制度を実施をしています。まあ、こうしたあの建築物対策について、都は政府とも連携をして、クアラルンプール市への政策支援も行っております。ですから、対外的なあの支援は、あの都とし都としてのあの具体例を国と連携しながら海外でも展開をしていくそういった連携も行っております。さらにあの再エネ電力の利用の促進、企業やまた金融機関などと連携して積極的に環境に配慮した建築物がファイナンス上でも評価されるように。えー、と、あの、施策のさらなる強化につ、えー、つなげてまいります。これが一つ目。で、二つ目がですね、水素です。グリーンハイドルジェンです。東京都は水素社会の実現に向けて取り組んでおりまして、私自身はあの、国会議員時代に水素社会を推進する議員勉強会を立ち上げるなど、いち早く水素の活用を、あの、促してまいりました。で、東京2020大会の期間中には、
福島県で再生可能エネルギーによって発電されたあそのあ作られたエネルギーを用いて製造された水素を選手村の施設の一部で活用するという予定にしております。で、あの、とはこのグリーンハイドロジェンを本格活用する都市の実現に向けて将来を先取りしての準備を開始をいたしております。えそれから三つ目になりますが、グリーンファイナンスの活性化です。東京都では、あの、2017年に日本の地方、地方自治体初になりますけれども、グリーンボンドを発行いたしました。2019年度には東京版 ESG ファンドも創設をいたしております。で、今年、例えば今年度ですけれども、水素ステーションの整備などに、官民の連携ファンドのスキームを活用して、サステナブルエネルギーファンドも創設をいたします。また、環境への投資を中心とする資金が、まあ、国内外から東京に集まるその仕組みを東京グリーンファイナンスマーケットとして構築をするために、今、あの、様々な方々の議論をいただいて、検討を進めているところであります。以上3つ、えー、それぞれ国、えー、民間企業、そして、えー、東京と、えー、連携をしながら、あの、具体的に進めている例をお伝えをいたしました。Thank you so much, Governor Koike, for spending time with us today. We know how busy you are with the upcoming Olympics, and we appreciate you sharing your time talking, us about, talking to us about the environment and a more sustainable economy in Tokyo. Thank you.